，首先我要讲一讲这个，呃，在一九七七年，啊，美国耶鲁，呃，医学界人士在那里宣告了一个重大事件，就是行为医学学科正式诞生。那么从此，作为这个营养干预治疗、运动治疗、心理治疗，以及生活中一切。与健康疾病有关的治疗技术，都已经被纳入到主流医学技术。说到这一点，就是很关键，因为在这里有很多这个医药界的人。那么我们知道，行为医学技术经过三十几年的发展，现在已经正式进入到了我们中国的大学课堂。那么，当他进入到中国大学课堂以后，这就是一个公民应该知道的知识。但是，在我们实际的这个医疗工作中，或者叫做医药管理中，我们行为医学技术还不能够走到中国的这个医院体系内，这是体制的原因，啊，这不是科学的原因。所以我就讲，这个实际上呢，呃，我们中国现在叫做科学发展观是一种时代的精神，这就要求把所有有利于公民健康的科学知识，应该准确的给传递给患者，并且我们要积极的使用这样的知识。第二，这个公民权啊，就公民的生存权，写到宪法之内。所以这就要求我们在解读相关法律规定的时候，应该在宪法原则下进行解读。这一点其实说开了，大家很好理解，就是说，任何法律不能规定不让公民使用最先进、最科学的技术进行康复，否则是违反宪法。这是这样的。我们当我们讲到这里的时候。我们就知道，那么，一九七七年以后，正式成为医学主流的行为干预技术，必将在未来成为中国人普遍使用的医学技术。这一这一趋势符合科学发展观，符合宪法的精神。同时，作为美国这样一个。科学技术领先的大国，作为一个这个引领世界呃医学技术的一个国家，它有这样一个独立学科，也就预示着它必将注视和注意吸收全世界各民族的健康经验。那么，其中像呃本人聂聂文涛，呃唐必新技术，那么在。这个美国销售许可上是用的是这个，嗯 b i o b i s i n g 呃 ，by Doctor 聂，就是说，呃，聂的糖尿病技术啊，聂的糖尿病技术。那么这样，美国可以吸收我们中华民族的智慧，可以吸收我们两千多年的文献记载，把它作为养料。我们中国人。也应该积极吸收美国的行为医学技术，所以二者之间就形成了结合点，这就是我们合作的科学基础啊。同时，作为一个中国的中医技术，在美国推出，也意味着我们美国中国技术向国外输出，又向前走了一步，所以代表着一种方向性，所以。呃，中美营养干预技术的合作，既有科学保障，同时又有广泛的前景。那么，我现在呃想和大家讲一个糖尿病患者和医生都很关心的一个话题，就是呃糖尿病的医学分歧。呃，我在这个临床实践中经常碰到，呃，一些患者，还有一些医生向我讲这样的一句话，就是说
医学的公认观点是，现在医学的公认观点是如何如何，啊，我可以告诉大家，甚至是有的人说完了这样的一句话之后，还说一句话，现在的医学公认的观点是如何如何，所以要相信科学。那我告诉大家。正是因为现代现代医学在糖尿病研究上存在的是分歧，而不是统一观点，所以相信科学就不要相信刚才的话了。我现在介绍几个，呃，对全世界糖尿病研究非常有影响的这个研究报告。呃，第一个是这个英国的呃牛津学者做的一个叫做。糖尿病前瞻性呃前瞻性糖尿病研究，那么这个研究的结果说明了什么呢？他想说明把糖尿病人的血糖控制在健康水平，这是指控制在空腹血糖六点一以下，就是强行控制到这种水平上，会使并发症和死亡率推迟百分之二十多，大概二十一，呃这样的一个比例。这就证明了一件事情，证明了强行控制血糖对糖尿病人有好处，大大的有好处。但是，二零零八年一月，美国，呃，卫生部直属机构国立心肺血液病及血液病研究院，在 ADA 年会上发表了一个研究报告。这个研究报告的这个简称是。A C C O R D， 那么这个研究结果说明了什么？它说明，当把糖尿病人的血糖强行控制在健康水平，也就是六点一以下，将三年半之内使死亡率增加了百分之二十二。强，这说明强行控制血糖问题非常严重。所以结论是这样：是说出于。医学伦理的考虑，原定五年的观察，三年半终止，就是再观察下去，死亡率会更高。而且，美国的这个呃国立心肺及血液病研究院的这个研究是没有商业支持的研究，因此被全世界更多的专业工作者相信。记住，我们。第一个研究结果是说，强行控制血糖，好处远远大于坏处。第二个研究结果是说，强行控制血糖，好处远远小于坏处，就坏处特别大。啊，我们我见到中国的研究者是是这样说的，是说这说明既有好处也有坏处，错，因为。在利远远大于弊，就是好处远远大于坏处和坏处远远大于好处这两股集合中没有交集。如果没学过小学算术的，暂时不需要理解我这个话题，因为它是集合式。学过的大家想一想 ，a 远远 a 远远大于 b 和 a 远远小于 b 之间有交集吗？就是没有交集啊。因此，这说明。在这样全世界最著名的研究中，存在着数据采集、数据分析，甚至是研究方法上的错误。他们可以同时错误，不可以同时对。那么，我再向大家讲第三个著名的研究报告。这个是这个结果发表在二零零九年三月。这个《新英格兰医学杂志》上，这个研究的题目叫做“哎 ，Nice Sugar” 好糖。这个好糖的研究结果不仅证实了将糖尿病患者的血糖严格控制在正常标准有害，同时它还观测到，对最多数人来说，糖尿病人的血糖，啊，糖尿病人的血糖。控制在餐前七点八到十之间，对患者的健康最有益。啊，要记住，这只是多数情况，个别的情况我们还可以控制到低水平
，个别的情况下还可以控制到高水平，但是总的来看，在这个范围内，对糖尿病患者最有利。这是一个很著名的研究。到现在，呃，我们看到这个现代医学啊，在糖尿病研究中存在的这个如此巨大的分歧。首先，这是在血糖标准上的分歧。那么我再讲一讲，在另外一个重大问题上的分析，那就是在如何看待主食的问题上。我们知道，在一七九七年，约翰·劳勒，英国的医生，通过一例患者的观察，发现吃谷物会导致尿糖增多，从此进入到了一个限制糖尿病人吃粮食的时代。但是。啊，到了二零零九年十一月，拜尔公司在全世界发起了健康主食教育，告诉全世界糖尿病患者应该多吃主食。那么，这样两个相互矛盾的结果，使我们看到，在一七九七年之后二百多年时间里，糖尿病患者由于。错误的控制饮食，导致无数生命因此付出代价。那就是说，在主食的问题上，现在仍然存在着分歧。在我国著名的两所医院，最著名的两所医院的医生，他们的患者找到我的时候，向我倾诉的时候，表达了两个医院的不同标准。一个医院的医生告诉他的患者。严控主食。另一个医院的医生告诉他患者，要叫做高碳水化合物。请问，那么到底是哪个医院不算我们医学界呢？所以医学界统公认的观点认为，他应该相信科学，这是因为他不懂科学。我有看到一个文章说。我们当初是说请来的是这个赛先生，就是这个科学，请来的是先生老师赛先生。后来不小心，有的人请来了一尊赛菩萨，是吧？心中失去了自己的主观的判断力，而只剩下了宗教信仰。所以这是一个，这应该是一个悲剧。然后我再谈一个更小的题目，就是在同样一个问题上，也可以现代医学也可以发出两种不同的解释。在非常著名的，就是这个叫举世瞩目的美国威斯康星糖尿病视网膜病变的流行病这个研究中。结果就发现了一个问题，发现了患病十五年的糖尿病患者中，百分之九十七的一型糖尿病患者，百分之八十使用胰岛素的二型糖尿病患者，和百分之五十五未使用胰岛素的患者，伴有视网膜病变。注意后两组数据，后两个数据，使用胰岛素的百分之八十。发生了视网膜病